ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா சென்ட்ரல் இந்த எபிசோடில் தமிழ் சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா காலங்காலமாக ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபிலிம் மேக்கரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்ரோச் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு கதை சொல்லணும் டைம் கொடுங்க அப்படி தான் கேட்பாங்க ஆனால் உலகமே வந்து இந்த விஷயத்தில் மாறி போயிருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹாலிவுட்டில் தொடங்கி இந்தி சினிமா வரையும் நிறைய சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோருமே ஃபஸ்ட் என்ன கேட்பாங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கான்னு கேட்பாங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் நான் பேச போகிறேன் போலமா இன்னைக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது சார் குட் மார்னிங் திஸ் இஸ் சோ அண்ட் சோ ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் சோ அண்ட் சோ ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஆஸ் அன் அசோசியேட் டைரக்டர் வித் பர்டிகுலர் டைரக்டர் ஐ வாண்ட் டு நெரேட் மை ஸ்கிரிப்ட் வித் யூ சார் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ அபவுட் த ப்ரொசீஜர் அவரோட பேர் போட்டு அமைச்சிருந்தார் அவருக்கு நான் என்ன பதில் கொடுத்துருந்தேன்னா சாரி மை டியர் ஐ ஒன்லி ரீட் ஸ்கிரிப்ட் இஃப் யூ ஹவ் இட் ப்ளீஸ் சப்மிட் இட் அட் மை ஆஃபீஸ் அட் வலசரவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் அவர் உடனே ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருந்தார் சார் ஷோர் சார் ஐ ஹவ் பவுன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஐ வில் சப்மிட் மை ஸ்கிரிப்ட் டு யுவர் ஆஃபீஸ் தேங்க் யூ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இந்த ஃபிலிம் மேக்கர் பொறுத்தவரையும் ரொம்ப தெளி தெளிவாக நான் சொன்ன உடனே ஓகே சார் எங்கிட்ட பவுன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடியாக இருக்குது நான் சப்மிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ரைட்டர்ஸ் எல்லோருக்குமே இருக்கிற ஒரு பயம் என்னென்னா நான் ஸ்கிரிப்ட் சப்மிட் பண்ணலாமா கூடாதா அப்படின்றது பற்றி தான் இப்போ சமீபத்தில் தயாரிப்பாளர் எஸ்ஆர் பிரபு அவர்கள் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் அதை நான் படிக்கிறேன் ஆஃப் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஸ்கிரிப்ட் நெரேஷன் டு ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் ஆல்ரெடி இட் இஸ் சோ டயரிங் டு ரெஸ்பாண்ட் டு ஈச் பர்சன் ஓ இன்சிஸ்ட் அப்பான் நெரேஷன் If you can't convince us with a written script, then we are not for it. Tamil cinema produces life. That's why SR Prabhu tweet. If you look at the tweet, there are a lot of comments. If you have a script, you can copy it. If you have a script, you can read it. If you have a script, you can read it. Now, there are a lot of things. I think there is a lot of things. There is a lot of things. But why? If you have a script, you can copy it. If you have a script, you can read it. If you have a script, you can read it. There is a lot of things. There is a lot of things. நினைக்கிறேன்ட்டி <laughs> இப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் டோன்ட் வாண்டட் டுவெல் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா நிறைய தயாரிப்பாளர்கள்லாம் எதிர்பார்க்குறது என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட பவுன் ஸ்கிரிப்ட் தானே அதை எங்ககிட்ட கொடுங்க எங்கள் டீம் நானும் என் டீமும் படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் எடுத்துக்கணும் தான் ஆசைப்படுவோம் அதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட் ஃபியர் ஆஃப் காப்பி ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டா நீங்கள் ஏதோ வகையில் அந்த ஸ்கிரிப்டை இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்துட்டாலோ இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்டே நீங்கள் காப்பி ஒருத்தருக்கு <laughs> கம்மியான காஸ்ட்டில் உங்களால் அதை பண்ண முடியும் என்ன காரணம்னா நீங்கள் ஒரு ஆஸ்பைரிங் டேரக்டராக இருக்கும்போது உங்கள் சம்பளமும் கம்மியாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கம்மியான காஸ்ட்டில் கிடைக்கும் ஸோ எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா ஒரு நல்ல ரைட்டர் ஒரு புது ரைட்டர் ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்டை கொண்டு வர மாட்டாரா அது மூலமாக நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப கம்மியாகாதா அப்படி தான் எதிர்பார்த்துட்ருப்பாங்களே தவிர ஏதாவது வகையில் உங்கள் ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்து அதை பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க இந்த ஃபியர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் வரது காரணமே ஏதோ ஒன்று ரெண்டு இன்சிடென்ட்டை வந்து சில பேர் எக்ஸாசரேட் பண்ணி எல்லோரும் மனதிலும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பிக்கையை புகுத்திட்டாங்க நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க காப்பி அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு உண்மையிலே சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள்லாம் பண்ணுறதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் என்ன படிப்பாங்கன்னா கதை வந்ததுன்னா அதை படிச்சுட்டு அவங்க டீம் படிப்பாங்க இல்லை அந்த தயாரிப்பாளரே படிப்பார் அதுக்கு பிறகு நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த ரைட்டரை கூப்பிட்டு பேசுவாங்க அதை எப்படி அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு நல்லா இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த ஃபியர் வந்து நிறைய இப்போ சமீபத்தில் வந்துடுச்சு இன்ஃபேக்ட் இவ்வளோ டிஜிட்டல் ஆன்லைன் வந்த பிறகும் ஏன் இந்த ஃபியர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த ஃபியர் ஆஃப் காப்பி ரைட் அறுபது பர்சன்ட் வந்து பயப்படுறாங்க கதையை சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பயத்தை போக்குறது என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரைட்டர் யூனியனில் மெம்பராக இருக்கிறது ரைட்டர் யூனியன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா பொறுத்தவரையும் சவுத்
ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த ஐடியா சிமிலராக இருக்குது ஸ்க்ரீன் பிளே டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் ஐடியாவை இவர் முதல்ல திங்க் பண்ணியிருக்காரு அதனால் நீங்கள் காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திரு பாக்யராஜ் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களில் இந்த மாதிரி வந்து சமாதானம் பண்ணி அந்த ரைட்டருக்கு ஒரு நல்ல தொகையை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு இது வந்து தொகை தானே வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் பேர் கிடைக்கலையே இதெல்லாம் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணலாம் ஆனால் ஐடியா என்பது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு பேருக்கு தோணலாம் அவர் என்ன மாதிரி டெசிஷன் எடுத்திருக்காருன்னா ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது ஐடியா தான் சிமிலராக இருக்குது அதனால் வந்து அந்த ஐடியா அவர் திங்க் பண்ண தொட்டு நீங்கள் ஏதாவது காம்பன்சேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரைட்டர்ஸ்க்கு நல்ல தொகையை இதுவரையும் பாக்யராஜ் அவர்கள் நிறைய படங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு நிறைய கதைகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரைட்டர் யூனியனில் எப்படி மெம்பராக வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் ரைட்டர் அசோசியேஷன் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்கள மெம்பர்ஷிப் கேட்கலாம் அவங்க மெம்பர்ஷிப்க்கு வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு படத்தில் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறும் சப்போஸ் எங்கிட்ட ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணம் இல்லை மெம்பர்ஷிப் ஆகிறதுக்கு நான் வந்து படங்கள்லேயே ஒர்க் பண்ணலை ஆனால் எங்கிட்ட கதைகள் நிறைய இருக்குது அதை நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் பண்ணாலே ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட் வரும் அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் கதைகளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஏன்னா <laughs> லீகலாக என்னென்னா நீங்கள் எப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணிங்கன்றதா வேலிட் பாயிண்ட்டை தவிர அது எந்த அசோசியேஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்றதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது நீங்கள் முன்னாடியே இந்த கதை எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு வேலிட் ப்ரூஃப் இருந்தாலே போகிறோம் உங்களுக்கு லீகலி எல்லா ப்ரொடெக்ஷனும் இருக்குது அதனால் காப்பிரேட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறுபது பர்சன்ட் ஃபீல் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் அந்த பயமே வேணாம் உங்கள் கதையை ஏதாவது வகையில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் ரைட்டர் அசோசியேஷன் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்களே பிடிஎஃப் அமைச்சுக்கிட்டோ இல்லை ஒரு எமினியன் பர்சாலிட்டிக்கு ஒரு பிடிஎஃப் அமைச்சுட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டில் ஒவ்வொரு பேஜ்லையும் இது வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்கிரிப்ட் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இதெல்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே போகிறோம் அதுவே உங்களுக்கு வந்து பெரிய ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ தமிழ் சினிமாவில் நிறைய பேர் கதைகளை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி பிச் பண்ணுறது எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது கதை கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நான் கேரண்டியாக ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் கதை ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் கதையாக இருக்கிற பட்சத்தில் எந்த பயம் வேணால் தைரியமாக உங்கள் கதையை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி சப்மிட் பண்ணும்போது சில விஷயங்களை மனசில் வைக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குன்னா ஏதோ வந்து டெலிவரி பாய் மாதிரி வந்து ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துட்டு போகிறது அப்படி பண்ணவே கூடாது நம்மக்கிட்ட ஒரு பவுன் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் கொண்டு போய் ஒரு ஆஃபீஸில் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிசிப்ட் வாங்கணும் எந்த தேதியில் என்ன ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது ஸ்கிரிப்ட் சம்மிஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ எங்க ஆஃபீஸில் எடுத்துட்டீங்கன்னா எந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்தாலும் சரி எங்கள் ஆஃபீஸில் ஜஸ்ட் லைக் தட் வாங்கிய மாட்டாங்க ஸ்கிரிப்ட் சம்மிஷன் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து அந்த ரைட்டர் வந்து எழுதணும் அவரோட பேர் அட்ரெஸ்ஸு ஸ்கிரிப்ட் பேர் என்ன எந்த தேதியில் சப்மிட் பண்ணுறேன் என்னென்ன கண்டிஷனுக்கு நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதி கொடுத்துடணும் இப்போது அவருக்கு ஒரு காப்பி அந்த காப்பியை கொடுத்துடுவோம் எந்த தேதியில் சப்மிட் பண்ணுறன்ற ரிசிப்ட் அவர் கையில் இருக்கும் இப்போ இது எப்படின்னா ரெண்டு விதத்துலேயும் ப்ரொடெக்ஷன் ஒன்று எனக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் எந்த தேதியில் உங்ககிட்ட வாங்கணுன்றது ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது என்ன ஸ்கிரிப்டை வாங்கியிருக்குன்னு நாளைக்கு வேறு ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு என்ன ப்ரொடெக்ஷனுனா நீங்கள் எந்த தேதியில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் இந்த கதையை கொடுத்தீங்க முறையானது <laughs> என்னென்ன <laughs> 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 
அந்த மாதிரி ஒரு குறைந்தபட்ச எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறதுல எந்த தவறுமே இல்லை அதாவது நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் அந்த ஃபீட்பேக் என்பது என்ன அடுத்த கட்டம் கொண்டு போக உதவும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது எந்த விதத்திலும் தவறே இல்லை இந்த காப்பரேட் இஷ்யூ வந்துடும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த அறுபது பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது ஒன்னே ஒன்னுதான் நீங்க ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி அதை ஏதோ ஒரு வகையில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணி அதுக்கு ரிசிப்ட் வாங்கி அது பிறகு அதை வந்து ரிட்டன் வாங்கிட்டா இந்த காப்பரேட் இஷ்யூன்றதே பிரச்சனை வராது ஸோ இதை மீறி ஒரு காப்பரேட் இஷ்யூ வருது அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து ஒரு ஐடியாவை எடுத்து அதை அவங்க படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்கு என்ன காரணம்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க ரெஜிஸ்டர் ஸ்கிரிப்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த தேதியில் கொடுத்தீங்கன்றதுக்கு உங்கள்கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய ஐடியா அதாவது உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் பிளேலேருந்து ஒரு முக்கியமான ஐடியாவை எடுத்து அவங்க படத்தில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து லீகலா போராடலாம் அதுக்கு எல்லா ரைட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட் இருக்கு சோ நீங்க பயப்படே வேணாம் எந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அதை பண்ண மாட்டாங்க அப்படி ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நீங்க சப்மிட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஸ்கிரீன் பிளே ஐடியாவோ இல்ல கோர் ஐடியாவோ எடுத்து அவங்க படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க லீகலா ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா லீகலா உங்களுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட் சப்போர்ட்டும் இருக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் உங்ககிட்ட நெகோசியேஷன் வருவாங்க எப்போ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்க பண்ணது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்கிரிப்ட் சம்மிஷன் பொறுத்தவரையும் நான் பாலிவுட்ல அஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கேன் அது பிறகு ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஸ்கிரிப்ட் நெரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க சொல்றது எல்லாமே நான் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்புறேன் சார் சொல்லுவாங்க இமெயில் ஐடி கேட்பாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பும் போதே அதுல கிளியரா போட்டிருக்கும் எந்த அசோசியேஷன் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லோருமே இப்போ இருக்கிற மிக முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரி ஹாலிவுட் இருந்தாலும் சரி பாலிவுட் இருந்தாலும் சரி ஸ்கிரிப்ட் நெரேஷன் என்பதே கிடையாது ஸ்கிரிப்ட் நெரேஷன் என்பது அடுத்த கட்டம் எந்த கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சப்மிட் பண்ண பிறகு அது பிரமாதமான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்ம எடுத்து படமா பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கும் போது உங்களை கூப்பிட்டு கேட்பாங்க சார் இப்போ இந்த கதையை சொல்லுங்க என்ன மாதிரி இந்த கதையை நீங்க பிரசென்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு போது இப்போ நீங்க வந்து ஸ்கிரிப்ட் நெரேட் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் நெரேஷன் தான் நான் சொல்றது ஷார்ட் பை ஷார்ட் இதை வந்து நான் எப்படி விஜுவலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி கொண்டு வர போறேன் அப்போ ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ரெண்டு விஷயத்துல நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க சினாப்சிஸும் சக்சஸா இருக்கு பவுன்ஸ் கிரிப்டும் சூப்பராக இருக்குது அப்போ நீங்கள் நெரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ நீங்கள் நெரேட் பண்ணும்போது விஷுவலாக நீங்கள் எப்படி இந்த கதையை ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்கன்ற விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மூணுமே நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டாலே போகிறோம் உங்களுக்கு அடுத்த கட்ட பிரேக் த்ரூ கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நான் எப்படி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு நான் முடிஞ்ச வரையும் எல்லாருட்டும் என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுடைய கதையினுடைய சினாப்சஸ் எனக்கு அனுப்புங்க சினாப்சஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தேன்னா நான் உங்கள்கிட்ட கதை வந்து ஃபுல்லாக பவுன்ஸ் கிரிப்ட் படிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் பவுன்ஸ் கிரிப்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் என்ன கேட்போம் வாங்க நம்ம உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது நெரேஷன் கிடையாது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டீட்டெயில்டாக உங்கள் கதையை வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது வந்து ஒரு சிம்பிளிஸ்டிக்கான ப்ராசஸ் எதனால் சொல்கிறேன்னா ஒரு நெரேஷன் என்பது நீங்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க மினிமம் ரெண்டரை மூணு மணி நேரம் ஒரு ப்ரொடியூசரோ இல்லை அந்த டீமோ உங்கள் கூட உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண நினைப்பீங்க அவ்வளோ டைம் யாருக்குமே இருக்காது ஒரு ரெண்டரை மூணு மணி நேரம் வந்து உங்கள் கூட உட்காந்துட்டு அதுவும் அந்த கதை நல்லாலாத பட்சத்தில் அவங்களுடைய த்ரீ ஹவர்ஸும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் எல்லோருமே என்ன சொல்லுவாங்க சினாப்சிஸ்ன்றது ஒரு அஞ்சு பக்கம் தான் நான் மேக்ஸிமம் பத்து நிமிஷத்தில் படிச்சிட முடியும் ஒரு டிசிஷனை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் சினாப்சிஸ்லேயே உங்களால் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியலனா அடுத்த கட்டமாக பவுன்ஸ் கிரிப்டில் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது ஸோ சினாப்சிஸில் நீங்கள் வின் பண்ணிட்டாலே அடுத்த கட்டம் வந்து பவுன்ஸ் கிரிப்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு என்ட்ரி கிடச்சிடும் இப்போ பவுன்
process follow up on the production of some fast work on the body and every writer on the narration time to narration time to get now and the valley down upon it to know other than 90% script on the mockey are going in a waste of time are going up on the time a waste item and a synopsis but it can bother and the path in a show but in the mission of the waste together other on the work in a pretty on the number not less crypto that theory to go synopsis lay not less crypto ilia of the addition and the cool can depart a comedy out of the or misconception that a very dedicated other than putting in a in a lot of script are going to read from a problem sir ஆனால் என்னால் எழுத முடியாது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் என்னால் எழுத முடியாது நெரிட் தான் பண்ண முடியும்னா அது வந்து சிக்ஸ்டீஸில் செவன்ட்டீஸில் எயிட்டீஸில் ஓகே இந்த காலகட்டம் என்பது கம்ப்ளீட்டாக டிசிப்ளினாக ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலம் டிசிப்ளின் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் பவுன் ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக தான் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் பழைய காலகட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டு என்னால் நல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறத விட்டுட்டு நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளையும் உழைப்பையும் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் அதாவது பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வரத்தில் உழைங்க அது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ கொடுக்கும் உங்களுடைய பவுன் ஸ்கிரிப்ட் உங்களை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போவோம் நான் நெரேட் பண்ணி தான் கொண்டு போன அவசியமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் நெரேட்டே பண்ண மாட்டாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சுந்தசி சார் கிட்ட வந்து நான் ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு படத்துக்கும் அவர் நெரேஷன் பண்ணதே கிடையாது அவர் வந்து எங்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு நீங்க படிங்க அப்படின்னு ஜஸ்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கிற பட்சத்தில் அவர் என்ன சொல்வாரு சார் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சார் இதுதான் சார் ஐடியா அப்படின்னு வரும் இப்போ நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற படங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெதர் மழை பிடிக்காத மனிதன் கொலை ரத்தம் இந்த மூணு படங்களை பாத்தீங்கன்னா அந்த பிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லோருமே எங்களுக்கு கொடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது பவுன் ஸ்கிரிப்ட் நீங்க பவுன் ஸ்கிரிப்ட் படிங்க அப்படின்னு எங்கிட்ட விஜய் மில்டன் சார் சொன்னார் ஸ்கிரிப்ட் படிச்ச உடனே மழை பிடிக்காத மன ஸ்கிரிப்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது உடனே நாங்கள் சொன்னோம் சார் உட்காந்து பேசலாமா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவ்வளோதான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயாச்சு அதே மாதிரி தான் ரத்தம் படத்துக்கும் சி ஏ சம்பந்தன் வந்து பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருந்தார் அது பிறகு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸும் எதிர்பார்க்கறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பவுன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் படிச்சுட்டு அது பிறகு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் சொல்கிற விஷயம் அதுதான் இப்போது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும் அடுத்த கட்ட நோக்கி தமிழ் சிறப்பாக மூவ் பண்ணணும் அதுக்கு மிக முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒரு நல்ல பவுன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல சினாப்சஸ் ரெடியாக இருக்கணும் சினாப்சஸ்க்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்போது அடுத்ததாக பவுன் ஸ்கிரிப்ட் சப்மிட் பண்ணணும் நெரேஷன் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் டீட்டெயில்டாக இல்லாமல் நீங்க வந்து ஓவராலா எப்படி பண்ண போறேன்னு சொன்னாலே போறோம் சோ இந்த process நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க break through உங்களுக்கு கண்டிப்பா சினிமால கிடைக்கும் இந்த எபிசோட்ல ஸ்கிரிப்ட் சப்மிஷன் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய பேர் டவுட் இருந்தது அத பத்தி நான் டீடைலா एक्सप्लेन பண்ண உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்க நம்பற உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க थैंक यू so much for watching சிறுவா சென்ட்ரல்